السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و سیاد اعمالنا من یہدی اللہ فلا مذل لا و من یدل فلا ہادی لا و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وقال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل القدة من لساني يفقه قولي على وجه الله رحم نقرأت شاية بيرد بديون ما هي يلام الله الله بن تربير بوتي أونو ديا سانديم كرنيوم نبي صلى الله عليه وسلم ورغل ميدوم அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த உத்தம சத்திய சோழர்கள் நல்லவர்கள் மீதும் அவர்களின் அடிச்சுவடை பின்பற்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்கள் மீதும் உண்டாகட்டுமாக அன்பான சகோதர சகோதரிகளே அல்லாஹுடைய அருளால் நாம் எல்லாம் அல்லாஹினுடைய இறை இல்லத்திலே அமர்ந்திருக்கின்றோம் அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக அல்லாஹுடைய வார்த்தை உயர வேண்டும் என்பதற்காக நிர்மாணிக்கப்பட்ட அல்லாஹுடைய இல்லத்திலே அமர்ந்து அல்லாஹுடைய உபதேசங்களை கேட்பதற்காக ஒன்று கூடியிருக்கின்றோம் அலமதுல்லா அன்பானவர்களே இந்த நல்ல சந்தர்ப்பத்திலே இரண்டு தலைப்புகளுக்கு இலாக உங்களுக்கு உபதேசம் செய்யப்பட இருக்கின்றது அல்லாஹுடைய இறை இல்லமும் அந்த இறை இல்லத்துடைய மகத்துவங்களை பற்றியும் அந்த இறை இல்லத்திலே நாம் செய்யக்கூடிய பணிகள் என்ன என்பதை பற்றியும் மிக அழகான முறையில் உங்களுக்கு மகரி தொழுகைக்கு முன்னால் ஒரு சிறப்பான ஒரு உரை நிகழ்த்தப்பட்டது அடுத்ததாக ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு தலைப்பு தான் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது ஈமான் எதிர்நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஈமான் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால்கள் என்ற ஒரு தலைப்பு இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அன்பானவர்களே இந்த ஈமான் சந்திக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன எதிர்ப்புகள் என்ன சோதனைகள் என்ன என்பதை பார்ப்பதற்கு முன்னால் ஈமான்னா என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஈமான் என்ற யதார்த்தமான உண்மை என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொண்டால்தான் ஏன் இவ்வளவு பெரிய சவால்களை சந்திக்கின்றோம் என்பதையும் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடியும் அதை தெரியாமல் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை இதில் ஏற்படக்கூடிய சவால்கள் என்ன தெரியுமா பிரச்சனைகள் என்ன தெரியுமா எதிர்ப்புகள் என்ன தெரியுமா என்பதை எல்லாம் நம்ம சொல்கிறதுக்கு முன்னால் ஈமான்னா என்ன அதை முதல்ல நம்ம தெரிய வேண்டிய ஒரு அவசியம் இருக்குது இன்றைக்கி பெரும்பாலான மக்கள் நம்பிக்கை கொண்டவங்க தான் இன்றைக்கு வந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எழுநூறு கோடி மக்களில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு கோடி மக்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கிறாங்க இப்படி இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் முஸ்லீம்களாகத்தான் நாம் பார்க்கின்றோம் முஸ்லிம்களாகத்தான் உலகத்தில் அறியப்படுறாங்க அவர்கள் அல்லாகவை ஏற்றுக்கொண்டதற்காக எல்லா கால சூழ்நிலையிலும் அவர்கள் மிகப்பெரிய எதிர்ப்புகளையும் சங்கடங்களையும் சந்தித்து வருகின்றார்களா என்றால் கண்டிப்பாக கிடையாது பெரும்பாலான மக்கள் அல்லாகவை ஏற்றிருக்கிறாங்க 
அவங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்களையும் நாம் பார்க்கத்தான் செய்வோம் எங்க நமக்கு பிரச்சனைகள் வருகின்றது எங்கே நாம் சவால்களை சந்திக்கின்றோம் என்ற விஷயங்களை நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா முதலாவது நான் தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஈமான் என்றால் என்ன அந்த ஈமானுடைய அடிப்படை என்ன ஏன் மிகப்பெரிய ஒரு சவால்களை இறை தூதர்கள் சந்தித்தார்கள் நானும் லாயிலாக இல்லந்தா சொல்றேன் அன்னைக்கு இறை தூதர்களும் லாயிலாக இல்லந்தா சொன்னாங்க நானும் லாயிலாக இல்லந்தா சொல்லியிருக்கேன் சகாபாக்களும் லாயிலாக இல்லந்தா சொன்னாங்க அவர்கள் மிகப்பெரிய சங்கடங்களை எல்லாம் எதிர்ப்புகளை எல்லாம் சம்பாதித்து அதற்கப்புறம் என்ன செஞ்சாங்க மிகப்பெரிய சங்கடங்களுக்கு பிறகுதான் ஓரளவு நிம்மதியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்தாங்க சில பேர் அதை வாழாமே என்ன செஞ்சுட்டாங்க சங்கடங்களையும் மரணிக்கவும் செஞ்சுட்டாங்க அப்போ இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு முஸ்லீமாக இருக்கிறதுல எனக்கு பெரிய சங்கடங்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே எனக்கு பெரிய எதிர்ப்புகள்லாம் ஒன்றுமே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி கூட என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா நம்ம யோசிக்கலாம் என்ன சவால்கள் இன்னைக்கு நமக்கு முன்னால் இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதை கூட தெரியாதவர்களாக இருக்கிறோம் முதல்ல ஈமான் என்பது எதை சார்ந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒரே இறைவன் அந்த ஒரே இறைவன் மட்டும்தான் வணக்கத்திற்குரியவன் என்ற ஒரு அடிப்படையை போதிக்கக்கூடிய நேரத்தில் தான் சங்கடங்களும் பிரச்சனைகளும் வரும் பத்தோட பதினொன்னாக இறைவனை பார்க்கும் போது யாருக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லமாக செல்லும் அவர்கள் அந்த மக்களோடு இருந்தார்கள் குறைசு குல மக்களோடு வாழ்ந்தார்கள் வாழக்கூடிய நேரத்தில் அவங்கள தலையில் தூக்கி வச்சுருந்தாங்க தலையில் தூக்கி வச்சுருந்தாங்க அவங்க அல்லாஹுடைய தூதரை அவங்க எதை சொன்னாலும் கேட்பாங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க அப்படின்னா உடனே சந்தோஷமாக ஏற்றுக்குவாங்க எப்போ அவங்களுக்கு பிரச்சனை வருது அங்கே யாருமே அல்லான்னு சொல்லாமலாம் இல்லை எல்லாருக்கும் அல்லாவை தெரியும் எல்லாரும் அல்லா என்று சொல்வார்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னா அல்லா மீது தான் சத்தியம் செய்வார்கள் ஏதாவது ஒரு கடிதம் எழுதுறதா இருந்தால் அல்லாவுடைய பெயரை கொண்டு தான் கடிதம் எழுதுவாங்க அப்படியெல்லாம் இருந்த அந்த மக்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை தலைக்கு மேல் தூக்கி வைத்திருந்த நேரத்தில் பிரச்சனைகள் எப்போ வருது அப்படின்னா இந்த ஈமானை சரி செய்யும் பொழுது தான் பிரச்சனை வருது கடவுள் நம்பிக்கையை சரியான அடிப்படையில் போதிக்கும் பொழுது தான் பிரச்சனை வருது லாகிலாக இல்லம்மா என்ற அடிப்படையை யதார்த்த தத்துவத்தை மக்களுக்கு போதிக்கும் போது தான் அல்லாஹுடைய தூதர் பலவரப்பட்ட சவால்களையும் சங்கடங்களையும் சந்தித்தாங்க அல்லாஹும் இருக்கிறார் அல்லாவை நெருங்குவதற்காக நீங்கள் எல்லா கடவுள்களையும் நீங்கள் வணங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னால் எந்த பிரச்சனையும் அங்கே வரலை யாரும் எந்த சங்கடங்களையும் அங்கே சந்திக்கலை என்னைக்கு சங்கடம் வருது அப்படின்னா கூலூலா இலாக இல்லம்மா நீங்கள் வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்று சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது தான் பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும் அப்போ ஈமான் என்பது என்ன அப்படின்னா நான் இணை வைப்போடு அல்லாஹை நம்புவதல்ல ஈமான் அல்லா குரான் சொல்றானா இல்லையா ஒமா இப்மீனு அக்தர் அஹம் பில்லாஹி இல்லா வகும் முஸ்லிகோல் நிறைய பேர் அல்லாவை ஏற்றிருக்கிறாங்க இணை வைத்தவர்களாக அல்லாவை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறாங்க அதில் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது இன்னைக்கு வந்து அப்படித்தான் இந்த உலகம் எதிர்பார்க்கின்றது முஸ்லீம்கள் எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா முஸ்லீம்கள் அல்லாவை வணங்கணும் தர்காவுக்கு தர்காவுக்கும் போகணும் மற்ற மற்ற விஷயங்களை வணங்கணும் அவங்க தான் முஸ்லீம் அல்லாவ மட்டும் வணங்கணும் சொல்றாங்க தெரியுமா அவங்க வந்து பிரச்சனைக்குரியவர்கள் இன்னைக்கு உலகம் அப்படி தான் பார்க்குது இன்னைக்கு உலகம் நம்மளை எப்படி பார்க்குது அப்படின்னா உலகத்தில் இரண்டு சாராரை முஸ்லீம்களாக ஒட்டுமொத்த உலகம் ஏற்றுக்கொள்ளும் அவங்க ஒரு சாரார் யார் அப்படின்னா ஷியாக்கள் ஷியாக்கள் இன்றைக்கு உலக அளவில் சரியான முஸ்லீம்கள் உலகம் அப்படி தான் பார்க்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பரேல்விகள் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனோடு சேர்த்து இணை கற்பிக்கக்கூடிய இறைவனுடைய அந்தஸ்தை அல்லா அல்லாதவர்களுக்கு எவர்கள் எல்லாம் தராங்களோ அவர்கள் எல்லாம் முஸ்லீம்கள் என்று பார்க்குது யாரை முஸ்லீம்களாக பார்க்கல முஸ்லீம்களிலே மோசமானவர்களாக பழமைவாதிகளாக யாரை பார்க்கிறாங்க அப்படின்னா அல்லாவ மட்டும் வணங்கு அவனுக்கு எந்த விதமான இணையும் நீ ஏற்படுத்திடாத அப்படி இணை ஏற்படுத்தின அப்படின்னா நீ இணை வைப்பாளனாக ஆகிவிட்ட உனக்கு நரகம் தான் இருக்கின்றது நீ அல்லாவை மட்டும் வணங்கினால் தான் நீ முஸ்லீமாக இருக்க முடியும் என்று யார் சொல்றாங்களோ அவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் உள்ள பெயர் என்ன அப்படின்னா பழமைவாதிகள் பழமைவாதிகள் சமூகத்திலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவோர்கள் 
இந்த நாடும் இந்த உலகம் அமைதியாக இருப்பதை அவர்கள் விரும்புவதில்லை என்பது போன்ற ஒரு மாயையை இந்த உலகத்தில் உருவாக்கி வைத்திருக்கின்றார்கள் இப்ப இந்த உலகம் என்ன நினைக்குது அப்படின்னா முஸ்லீம் என்று சொன்னால் ஈமான் என்று சொன்னால் இஸ்லாம் என்று சொன்னால் என்னவென்று சொன்னால் நீங்கள் பார்க்கறீங்களா இல்லையா அல்லாஹோடு சேர்த்து அல்ல அல்லாதவர்கள் எவர்களெல்லாம் வணங்குறாங்களோ அல்லாஹுடைய பள்ளியில அல்ல அல்லாதவர்கள் எவர்கள் எல்லாம் வணக்கின்றார்களோ எனக்கும் அவர்களுக்கும் எந்த விதமான வித்தியாசம் இல்லாமல் யார் வணக்க வழிபாடுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றார்களோ அவர்கள் தான் முஸ்லீம் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த பிரச்சனையும் வராது அவங்க எந்த சங்கடங்களையும் சந்திக்க வேண்டி வராது நீங்க வணங்குறத நாங்க வணங்குங்க நாங்க வணங்குறத நீங்க வணங்குங்க எம்மதம் சம்மதம் என்ற ஒரு அடிப்படையில இந்த உலகம் போச்சு அப்படின்னா ஒரு முஸ்லீம் சமூகம் போச்சு அப்படின்னா யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையுமே வராது ஆனா அப்படி யாரெல்லாம் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லலா அலை வசலம் என்ன ஒப்பந்தம் பண்ணாங்க வாங்க நீங்க யார வணங்குறீங்களோ அல்லா வணங்க சொல்றீங்களா அல்லா நாங்க வணங்குறோம் நீங்க நாங்க அல்லா வணங்குற மாதிரி நீங்க யாரை ஏற்றுட்டு இருக்கிறீங்களோ நாங்க யாரை ஏற்றுட்டு இருக்கிறோமோ அவங்கள நீங்கள் வணங்குங்க பிரச்சனை முடிஞ்சு போச்சு நமக்கு ஏன் சண்டை வருது நமக்கு ஏன் சச்சரை வருது அப்படின்னா அப்ப அல்லா சொன்னா நிலைநாட்டுவதற்காக ஏகத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக உண்மையான ஈமானை பறைசாற்றுவதற்காக அல்லாஹ் ஒரு அத்தியாயத்தை இருக்கிறான் புல்யா ஐயுகள் காபிரூன் இது ஏதோ வந்து மத நல்லினத்துக்கான வசனம் நினைச்சிடாதீங்க நிறைய பேர் அப்படிதான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறாங்க லக்கும் தீனுக்கும் வழியே தீன் அப்படின்னா ஓ மார்க்க உனக்கு ஏ மார்க்க எனக்கு அப்படிங்கிறது மத நல்லினத்துக்கான ஒரு வசனம் பார்த்தீங்களா இஸ்லாம் எப்படி சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி அதை கூட தவறாக பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க தௌஹ இதை நிலைநாட்டுவதற்காக அல்லா இலக்கிய அத்தியாயம் அது உண்மையான ஈமானை அல்லா ஒருவன்தான் அவன் மட்டுமே வணக்கத்திற்குரியவன் என்ற நம்பிக்கையை பறைசாற்றக்கூடிய ஒரு அத்தியாயம் அல்லா ஒருத்தன் தான் வணக்கத்திற்குரியவன் நீங்கள் யாரை வணங்குகின்றீர்களோ அவைகளை நான் வணங்க மாட்டேன் டிக்ளேர் பண்றாங்க அதுதான் ஈமான் ஈமான் என்பது என்ன அல்லாவை தவிர இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் யாரையெல்லாம் கடவுள்களாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றார்களோ யாரையெல்லாம் இணையாளர்களாக எடுத்துக்கொண்டார்களோ அப்படிப்பட்ட யாரையுமே வணங்க மாட்டோம் என்று சொல்வதுதான் ஈமான் அதுதான் இறை நம்பிக்கை எல்லாரோடு சேர்த்து நானும் அல்லா வணங்குறேங்கிறதுக்கு பேர் இடை நம்பிக்கை கிடையாது இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட சமூகம் தான் இன்றைக்கு இஸ்லாமிய சமூகமாக இருக்குது பெரும்பாலான இஸ்லாமிய மக்கள் அல்லாஹோடு சேர்த்து அல்லா அல்லாதவர்களையும் வணங்குறாங்க அவர்களை முஸ்லீமாக இன்றைக்கு உலகம் பார்க்குது அவர்களை ஏற்றுக்குவாங்க முஸ்லீமா யாரை ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அல்லாவை மட்டும் வணங்குறேன்னு யாராவது சொல்றானா வஹாபீசத்தை போதிக்கிறானா சலஃபீசம் பேசுறானா அவன் வந்து சலப்புங்கிறானா அவன் வகாபீச கொள்கையில் ஒன்றாக சொல்லப்படுறானா அவனை ஏற்றுக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிரச்சாரங்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் எடுத்து வைக்கப்படுவதை பார்க்கலாம் வகாபீசம் என்று எந்த ஒரு கொள்கையும் கிடையாது சலஃபு இசம் என்று எந்த ஒரு கொள்கையும் கிடையாது சலஃபுகள் இந்த மார்க்கத்திற்கு முன்னோடியாக இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் எந்த ஒரு உண்மையான கொள்கையை எடுத்து நடந்தார்களோ எந்த ஒரு கொள்கையை போதித்தார்களோ அந்த கொள்கையின் அடிப்படையில் நம்ம நடக்கும் அதுக்கு சலஃபு இசமும் கிடையாது வகாபி இசமும் கிடையாது வகாபி என்பவர் எந்த கொள்கையும் சொல்லல அப்துல் வகாப் அவருடைய மகனாகிய முகம்மத் எந்த ஈமானை அல்லாஹுடைய தூதர் மக்களுக்கு மத்தியில பறைசாற்றினார்களோ அந்த ஈமானை மக்களுக்கு மத்தியில அதிகப்படியாக பிரச்சாரம் செய்து இணை வைப்பு நிறைந்து கிடைத்த அந்த நேரத்தில தௌகைதை போதித்தார்கள் உண்மையான ஈமானை போதித்தார்கள் இதுதான் உண்மையான ஈமான் அல்லாவை தவிர வேறு யாரையுமே வணங்கக்கூடாது என்பதுதான் யதார்த்தமான ஈமான் அந்த ஈமானை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு இறை நம்பிக்கையை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்களே அதை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அது அவர்களுடைய கொள்கை அல்ல அது அல்லாஹுடைய கொள்கை அந்த அல்லாஹ் சொன்ன கொள்கை அந்த அல்லாஹ் சொன்ன கொள்கையை அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒரு சமூகத்தில் சொல்லிடுங்க
அடிப்படை <laughs> இந்த இந்த ஈமானை தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஞாமத் என்று சொல்கின்றான் இணை வைப்போடு கூடிய ஈமானை ஞாமத் என்று சொல்லலை இப்போ இன்னைக்கு பெரும்பாலான முஸ்லீம்கள் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அல்லாஹ் வணங்குவாங்க அதோடு சேர்த்து அல்லா அல்லாதவர்களை வணங்குறாங்களா இல்லையா அல்லா அல்லாதவர்களை இறை நேசர்களாக நினைக்கிறாங்களா இல்லையா அந்த ஈமானை வந்து அல்லாஹ் ஈமான்னு சொல்லலை அது வந்து ஈமான் கிடையாது அது வந்து இறை நம்பிக்கையோடு சிறுக்கு கலந்த ஈமான் அப்படிப்பட்ட ஈமானை வந்து அல்ல ஏற்றுக்க மாட்டான் அப்படி ஒரு ஈமான் என்பது வெற்றிக்குரிய ஒரு ஈமானாக இருக்காது ஈமான் என்பது இறைவன் ஒருவன் மட்டுமே வணக்கத்திற்குரியவன் அவனை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்று எவர் நம்பிக்கை கொள்கின்றாரோ அதுதான் பரிபூர்ணமான இறை நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையை தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் ஞாமத் என்று சொல்லி காட்டுகின்றான் அதுதான் உண்மையான அருட்படை என்று சொல்லி காட்டுகின்றான் திருமறை குரான்ல அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் சொல்லும் பொழுது பலில்லாஹு யமுன் அனைக்கும் அன் ஹதாக்கும் லில் ஈமான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் உங்களுக்கு அருள் புரிந்திருக்கின்றான் இறை நம்பிக்கை கொண்டு ஈமானை கொண்டு நேர் வழிகாட்டி உங்களுக்கு அருள் புரிந்திருக்கின்றான் என்று அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுகின்றான் அப்ப இங்கே அல்லாஹ் சொல்லக்கூடிய அந்த அருள் அந்த ஞாமத் என்பது என்ன அப்படின்னா அல்லாஹுவை மட்டுமே நான் வணங்குவேன் அவனுக்கு எந்த விதமான இணையும் ஏற்படுத்த மாட்டேன் அவனை நிராகரிக்க மாட்டேன் என்ற அடிப்படையில் எவர் நம்பிக்கை கொள்கின்றாரோ அதற்கு பெயர்தான் ஈமான் இந்த ஈமானுக்கு சங்கடங்கள் வருமா இந்த ஈமான் சங்கடங்களை சந்திக்குமானா கண்டிப்பாக சந்திக்கும் இந்த ஈமான் சந்திக்கக்கூடிய முதல் சங்கடம் முதல் எதிர்ப்பு என்ன அப்படின்னா குஃபுர் யாரெல்லாம் குஃபுரில் இருக்கிறாங்களோ அப்படி குஃபுரில் இருக்கிறவங்க இந்த இறை நம்பிக்கை ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த இறை நம்பிக்கை ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இந்த ஈமான் எதிர்கொள்ளக்கூடிய முதல் எதிர்ப்பே குஃபுரில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் எவர்கள் எல்லாம் இறைவனை நிராகரிக்கின்றார்கள் அவர்கள் யாருமே என்ன செய்ய மாட்டாங்க வணக்கத்திற்குரியவன் அல்லாவை தவிர வேறு யாருமே இல்லை என்று சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளவே மாட்டாங்க அதுதான் நடந்தது நோ ஹலஹி சலாத்துல இருந்து அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் வரை ஏன் இன்று வரை நாம் எதிர்ப்பை சம்பாதிக்கின்றோம் என்று சொன்னால் பல சங்கடங்கள் இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்திற்கும் முஸ்லிம்களுக்கும் வருகின்றது என்று சொன்னால் அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா குஃபுரில் இருந்து வரக்கூடிய இறை மறுப்பில் இருந்து வரக்கூடிய எதிர்ப்புகள் ஏன்னா இந்த சத்தியத்தை அவர்களால் ஜீரணிக்க முடியல இன்றைக்கு உலகத்தில் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் மிகப்பெரிய சங்கடங்களை சந்திக்கிறாங்களே மிகப்பெரிய பாதிப்புக்குள்ளாக்கப்படுறாங்களே அவர்கள் முஸ்லீம் என்பதற்காக அல்ல அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கைக்காக என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கைக்காக அந்த கொள்கையை ஒரு முஸ்லீம் புரிந்திருக்கிறானோ புரியாம இருக்கிறானோ வேற விஷயம் அந்த கொள்கையை புரியாம நிறைய முஸ்லீம் இருக்கிறாங்க அந்த கொள்கையை புரியாதனாலதான் பயந்து நினைச்சிடறாங்க சில நேரத்தில் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய குஃபருடைய வார்த்தையை கூட சொல்லிடுறாங்க 
அவங்க சொல்லக்கூடிய இறைமறுப்பினுடைய வார்த்தை எப்படியே சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா அவருடைய ஈமான் என்பது இல்லை இல்லாததன் காரணமாக என்ன செய்கிறாங்க அந்த வார்த்தையை அவங்க சொல்கிறத என்ன செய்யணும்னா இன்னைக்கு நடைமுறையில் என்ன செய்கிறோம் பல வரநாடுகள்லாம் என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் ஆனால் உண்மையிலே அவர்கள் எதற்காக அடிக்கப்படுறாங்க ஏன் அவர்கள் துன்புறுத்தப்படுறாங்க துன்புறுத்தப்படுவதற்கான காரணம் அவர்கள் முஸ்லிம்கள் என்பதற்காக அல்ல அவன் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொள்கை என்பது ஓரிரை கொண்டை அவன் கொண்டிருப்பது வந்து ஒரே இறைவனை மட்டுமே வணங்கக்கூடிய கொள்கை அந்த கொள்கை என்பது இந்த உலகத்தில் பரவியது என்று சொன்னால் எல்லா கொள்கைகளையும் அது தவிடுபடியாக ஆக்கிவிடும் என்ற ஒரு பயம்தான் காரணம் எல்லா கொள்கையும் தவிடுபடி ஆக்கிவிடும் எந்த கொள்கையும் என்ன செய்யாது அது இந்த உலகத்தில் நிலை பெற செய்யாது எல்லா கொள்கையும் அழித்து விடக்கூடிய ஒரு கொள்கை அதுதான் இந்த கொள்கையினுடைய வரலாறு இந்த கொள்கையினுடைய வரலாறு அதுதான் ஒன்று இந்த கொள்கையை புறக்கணிப்பவன் அழிக்கப்படுவான் அல்லது இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள் அதிகமாக பட்டு இந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அப்படியே இல்லாமல் ஆக்கப்படுவார்கள் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை இந்த மார்க்கத்தின் அடிப்படையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நீங்க ஆரம்பத்திலிருந்து எடுத்து பாருங்க இஸ்லாமிய வரலாறு எடுத்து பாருங்கள் எவர்கள் எல்லாம் இந்த சத்தியத்தை புறக்கணித்துக் கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் எல்லாம் ஒரு கட்டத்தில் அழிக்கப்பட்டு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் மட்டும் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள் இது ஒரு காலகட்டம் வரை நடந்தது அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த சத்தியத்துடைய பிரச்சாரம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதிகரித்து 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 எவர்கள் எல்லாம் எதிர்த்தார்களோ அந்த எதிர்ப்பாளர்கள் குறைந்து சாரை சாரையாக கூட்டம் கூட்டமாக இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை வந்து இஸ்லாத்தை அதிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளவர்களுடைய நிலை வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா எதிர்ப்பாளர்கள் குறைந்தார்கள் இவர்கள் வைத்திருந்த எல்லா சித்தாந்தங்களை விட எல்லா கொள்கைகளை விட இந்த கொள்கை மேலோங்கி நின்றது அதனால மிகப்பெரிய ஒரு சவாலை சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழல்கள் வந்தது மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பை சம்பாதிக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் வந்தது அல்லாஹ் குரான் சொல்றான் என்ன செய்யும்ி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொள்கைகளையும் எல்லா சித்தாந்தங்களையும் எல்லா கோட்பாடுகளை விட மேலோங்கி நிற்கும் இது எல்லாத்தையும் அடிச்சு தூளாக்கிடும் அதுக்கு நான் பாடுபடுறனோ பாடுபடலையோ வேற விஷயம் அதுக்காக நான் உழைக்கிறனோ உழைக்கலையோ வேற விஷயம் ஆனால் இது நடக்கும் இப்படி நடக்கிறத என்ன செய்ய முடியாது யாருனாலையும் தாங்கிக்க முடியாது நான் இதுவரை கொண்டிருந்த கோட்பாடுக்கு எதிரான ஒரு கோட்பாடாக இது வந்து நின்றது இது எல்லாத்தையும் மிகச்சிட்டு போய்கிட்டே இருக்கு அப்படிங்கிற வெறுப்பு தான் என்ன செய்யுது அப்படின்னா அன்றாடம் இந்த உலகத்தில் அதிகரித்துக் கொண்டே போகுது அதிகரித்துக் கொண்டே போகுது எந்த அளவுக்கு தெரியுமா கணக்கில் இருந்தார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பதோ இரண்டாயிரத்தி எழுவதோ இந்த உலகம் முழுக்க இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யங்கள் உருவாக்கப்பட்டு விடுமோ இஸ்லாமியர்கள் வளர்ந்து விடுமோ எத்தனையோ தேவாலயங்கள் இறை இல்லங்களாக மாற்றப்படக்கூடிய ஒரு சூழல்கள் மீண்டும் உருவாகிவிடுமோ என்ற ஒரு பயம் அவர்களுக்கு இன்றைக்கே வந்துருச்சு காரணம் என்ன இந்த மார்க்கம் அப்படிப்பட்டது இது அல்லாஹுடைய மார்க்கம் இந்த மார்க்கம் எல்லாவற்றையும் தவுடி முடியாக்கிவிடும் என்பதற்காகத்தான் இதில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்ப்பை இந்த மார்க்கம் சம்பாதிக்கின்றது இந்த கொள்கை சம்பாதிப்பதற்கான காரணம் அதுதான் இந்த ஈமானுடைய முதல் எதிர்ப்பு என்பது குஃபுர் தான் திருப்பி அல்லா குரான் என்ன நினைக்கிறது இந்த உலகம் எப்படியாவது இந்த இஸ்லாமிய ஜோதியை இல்லாமல் ஆக்கிவிட வேண்டும் என்று நாடுகின்றார்கள் அல்லா சொல்றான் அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் அவனுடைய ஒளியை பரிபூர்ணப்படுத்துவார் வளவுக்கரிகள் காப்பிரோல் இறை மறுப்பாளர்கள் வெறுத்தாலும் சரியே என்று அல்லாஹ் அபுல் ஆலமீன் சொல்லிக்காட்டு அப்ப இந்த குஃபுரு தான் இந்த ஈமானுடைய முதல் எதிர்ப்பு முதல் சவால் குஃபுரு தான் இன்றைக்கு நான் முஸ்லீமா இருக்கிறேன் அல்லாவை ஏற்றிருக்கேன் அப்படின்னா நான் எதிர்கொள்ள வேண்டிய முதல் விஷயம் என்ன குஃபுருக்கு எதிராக நான் வேலை பார்க்க வேண்டும் குஃபுருக்கு எதிராக நான் உழைக்க வேண்டும் குஃபுருக்கு எதிராக நான் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுவை மட்டுமே வணங்குங்கள் 
அவன் மட்டுமே வணக்கத்திற்குரியவன் அவரை தவிர வேறு யாருமே வணக்கத்திற்குரியவர்கள் கிடையாது எல்லாமே கற்பனை புரியவர்கள் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்டவைகள் என்ற ஒரு நிலை இந்த உலகத்தில் வந்துவிடும் என்பதற்காகத்தான் அதிகமான எதிர்ப்புகளை இந்த ஈமான் சந்திக்கின்றது அதிகமான எதிர்ப்புகளை சந்திப்பதற்கான காரணம் அப்படி எதிர்ப்பு வரும்போது என்ன செய்வாங்க அப்படி எதிர்ப்புகள் வரக்கூடிய நேரத்தில் என்னவெல்லாம் செய்வாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான சில நிகழ்வுகளை நாம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா வரலாற்று எடுத்து பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா முதலாவது நாம் சொல்லக்கூடிய உபதேசங்களை புறக்கணிப்பார்கள் புறக்கணிக்க சொல்வார்கள் நாம் சொல்லக்கூடிய உபதேசத்தை புறக்கணிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் புறக்கணிக்க சொல்வார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாக அலைவசலமுகள் நடந்துச்சா இல்லையா நபிகள் நாயகம் செல்லல்லாக அலைவசலமுடைய பிரச்சாரத்தை தடுப்பதற்காக மிகப்பெரிய ஒரு சமூக பகிஷ்காரத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டார்கள் யார் மக்காவிற்கு வந்தாலும் மக்காவிற்கு ஹஜ்ஜு செய்வதற்காக வேறு வேறு காலகட்டத்தில் யார் வந்தாலும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா நீங்க எங்க வேணா போங்க எதை வேணா செய்யுங்க ஆனா முகம்மது ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் சொல்றது எதையுமே நீ கேட்டுறாத ஒரு சமூகம் ஒட்டுமொத்தமாக சேர்ந்து இந்த கொள்கையை புறக்கணிப்பதற்கான ஒரு வேலையை செய்யும் புறக்கணிப்பதற்கான ஒரு வேலையை செய்வாங்க புறக்கணிப்பு என்ற ஒரு எதிர்ப்பை இந்த இஸ்லாம் சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும் ஈமான் சந்தித்துக் கொண்டே இருக்கும் என்றைக்கு வரைக்கும் நாளை மறுமை வரை அதான் நிலைமை நாளை மறுமை வரை புறக்கணிப்பு என்ற நிலையை சந்தித்துக் கொண்டே தான் இருக்கணும் நம்மளை எப்படி எல்லாம் புறக்கணிக்க செய்ய முடியுமோ இந்த சமூகத்தில் நம்ம எப்படி எல்லாம் தவறானவர்களாக சித்தரிக்க முடியுமோ அப்படிப்பட்ட எல்லா விதமான சித்தரிப்புகளும் நடக்கலாம் நீ நடந்துட்டு இருக்கா இல்லையா நம்மை பற்றியான எல்லா சூழல்களும் தவறான ஒரு சித்தரிப்புகள் ஆங்காங்கே நடந்துகிட்டே இருக்கும் என்ன காரணம் தெரியுமா நான் முஸ்லீம் என்பதற்காக அல்ல என்னுடைய கொள்கைக்காக என்னுடைய பெயர் முஸ்லீம் என்று இருப்பதன் காரணமாக அல்ல நான் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கொள்கைக்காகத்தான் அது நான் முஸ்லீமா இருக்கிறாலே இவன் கஷ்டப்படுத்தப்படுறான் முஸ்லீமா இருக்கிறாலே இவன் எதிர்ப்பு சம்பாதிக்கிறான் முஸ்லீம் என்பது அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை நிறைய முஸ்லீம்கள் அவங்களும் வச்சிருக்கிறாங்க நிறைய முஸ்லீம்கள் அவங்களும் ஆதரிக்கிறாங்க அதெல்லாம் பிரச்சனை இவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய கொள்கை இந்த கொள்கை உலக அளவிலே சென்றடையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் உலக அளவில் இந்த கொள்கை சென்றடையாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்களை புறக்கணிக்க வேண்டும் புறக்கணிப்பதற்காக என்ன செய்யணும் இவர்களை பற்றி தவறு தவறாக சொல்ல வேண்டும் இவர்களை பற்றி தவறான ஒரு சித்தரிப்பை உருவாக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேலை என்ன செஞ்சாங்கன்னா அஞ்சிலிருந்தே பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க இது எனக்கு உங்களுக்கும் நடக்கக்கூடியதல்ல உங்களையும் என்னையும் பார்க்கக்கூடிய பார்வை அல்ல இறை தூதர்கள் இருந்து எல்லோரும் பார்க்கப்பட்ட பார்வைகள் இப்படித்தான் என்னவெல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அப்படியெல்லாம் சொல்லி நம்மை பற்றியான அவதூறுகளை சொல்லி நம்மை புறக்கணிப்பதற்கான ஒரு வேலையை பார்ப்பாங்க வைத்தியக்காரன்னு சொன்னாங்கல்ல அவருடைய தூதரை சூனியக்காரர் அப்படின்னாங்க வேறு என்னென்ன வார்த்தைகள் இருக்குமோ எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க உங்களுக்கு பைத்தியம் பிடித்திருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்கின்றோம் என்று கூட சொன்னாங்க இப்படி ஒரு காலகட்டத்தில் எதிர்ப்புகள் இருந்தது இந்த எதிர்ப்புகளை எல்லாம் மக்களிடத்தில் சொல்லும் பொழுது மக்கள் நம்மை பார்த்து தவறாக முடிவெடுத்து விட்டார்கள் என்று சொன்னால் என்னுடைய கொள்கை போய் சேராது நான் சொல்கிற கொள்கை யாரும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அதுக்கான வேலை தான் இது இன்னைக்கு என்ன செய்கிறாங்க நம்மை பற்றியான இந்த உலகத்தில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் என்ன அப்படின்னா நம்மை பற்றியான தவறான ஒரு விஷயங்கள் உலகம் முழுக்க பரப்பப்பட்டுருச்சு ஒரு சின்ன விஷயம் கூட மிகப்பெரியதாக காட்டப்படும் ஒரு முஸ்லீம் செய்யக்கூடிய ஒரு சின்ன திருட்டு கூட மிகப்பெரிய விஷயமாக காட்டப்படுறதுக்கான காரணம் என்ன அவனுடைய கொள்கைக்காகத்தான் ஒரு முஸ்லீம் என்பவன் கெட்டவன் ஒரு முஸ்லீம் என்பவன் தீயவன் ஒரு முஸ்லீம் என்பவன் சமூகத்தில் குழப்பத்தை விளைவிப்பவன் ஒரு முஸ்லீம் அவன் மனிதர்களை கொள்பவன் ஒரு முஸ்லீம் என்பவன் சமூகத்தில் பிரச்சனைகளை உருவாக்குபவன் இப்படியான விஷயங்களை சொல்வதற்கான காரணம் அவன் முஸ்லீம் என்ற பெயரை வைத்திருக்கின்றான் என்பதற்காக அல்ல அவன் ஏற்றிருக்கக்கூடிய கொள்கை தான் அவர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்றிருக்க கொள்கை தான் பிரச்சனை அந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி திசை திருப்புவதற்கான வேலை தான் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே இருந்தோன்னா என்ன ஆகும் ஒரு முஸ்லீம் என்றால வெறுப்பு வரும் வெறுப்பு வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய கொள்கை யாருமே கேட்க மாட்டாங்க நான் சொல்கிற எந்த உண்மையும் விடுபடாது நான் சொல்கிற எந்த உண்மையும் விடுபடாது அதை நீங்கள் பார்க்கலாம் எந்த உண்மையும் விடுபடாமல் போயிடும் நான் செய்யக்கூடிய எந்த பணிகளையும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க மக்கள் பார்க்க மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை நடந்துச்சு அப்படின்னா 
அதில் ஒரு முஸ்லீம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கார் அப்படின்னா ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய சமூகம் நின்றுகிட்டு என்ன செய்யுது நாங்கள் செய்யலை நாங்கள் செய்யலை நாங்கள் செய்யலைன்னு தூக்கி நிற்கிற ஒரு சூழல் வந்திருக்கா இல்லையா எங்கோ ஒரு இடத்துல ஒரு பிரச்சனை வருதுங்க ஒரு முஸ்லீம் இஸ்லாத்தை தெரியாத ஒரு முஸ்லீம் ஒரு தவறு அழைத்து விட்டான் என்று சொன்னால் நீங்கள் சமீபத்தில் பார்க்கலாம் இலங்கையில் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குண்டு வடிப்பு இன்றைக்கு வரைக்கும் இஸ்லாமிய சமூகத்தை நிம்மதியாக வாழ விடாத அளவு காக்கிடுச்சு அதனுடைய பாதிப்பு அருகாமல் இருக்கக்கூடிய கோயம்புத்தூர் வரைக்கும் வந்ததை பார்க்கணும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் தூக்கி நிற்கிறேனே நான் நல்லவே நான் நல்லவே நான் நல்லவேன் காட்டுற ஒரு சூழல் நிற்கிறது ஏன் காரணம் ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதான்னு பார்க்குறாங்க ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா ஒரு சின்ன வாய்ப்பு கிடைத்தால் இந்த இஸ்லாம் என்ற கொள்கையை உலகத்தில் கெட்ட கொள்கையாக காட்ட வேண்டும் ஒரு மோசமான கொள்கையாக காட்ட வேண்டும் இதைத்தான் இந்த கொள்கை போதிக்கின்றது என்று சொல்ல வேண்டும் அதுதான் அவங்களுக்கான இது நமக்கு மட்டும் இல்லை இறை தூதர்களுக்கும் அதுதான் நடந்துச்சு இறை தூதர்கள் இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம அதை சந்திச்சுட்டே இருக்கும் இது மிகப்பெரிய ஒரு சவால் ஈமானுக்கு இந்த மார்க்கத்துக்கு இந்த கொள்கைக்கான மிகப்பெரிய ஒரு சவால் இந்த சவாலை முறியடிக்க வேண்டிய ஒரு தாற்பயமான ஒரு கடமை யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு இருக்குது முறியடிக்க முடியுமா இந்த சவால்களை முறியடிக்க முடியுமா முறியடிக்க முடியும் முறியடிச்சுதான் இந்த கொள்கை உயர்ந்து நிற்குது முறியடித்ததின் காரணமாகத்தான் இந்த கொள்கை இன்றைக்கு வரைக்கும் இங்கே பரவிட்டு இருக்குது உலகம் முழுக்க இந்த கொள்கை அன்றாடம் பரவிட்டு இருக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா முறியடிக்கப்படுகின்றது அப்ப இந்த சவால்கள் எப்படி வருகின்றது என்பதை நாம் என்ன செய்யணும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப முதலாவது குஃபுரு இரண்டாவது சமூகத்தினுடைய புறக்கணிப்பு மூன்றாவது நம்ம பற்றியான அவதூறுகள் இதெல்லாம் ஈமானுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய சவால்கள் இந்த சவால்களை முறியடிப்பது யாருடைய கடமை நம்முடைய கடமை அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் முதலாவது இறைவனும் இறை தூதன் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க நான் கொண்ட கொள்கையில் உறுதி உள்ளவனாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் முதலாவது நமக்கு சொல்லக்கூடிய போதனை உறுதி இல்லாமல் சவாலை எதிர்கொள்ள முடியாதுங்க உறுதி இல்லாமல் எதிர்கொள்ள முடியுமா எதிர்கொள்ள முடியாது ஆனால் அப்படிப்பட்ட மன உறுதி எனக்கும் உங்களுக்கும் இருக்குதா அப்படின்னா பல நேரங்களில் இல்லைன்னே சொல்லணும் சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கெல்லாம் பதறக்கூடியவர்களாக தான் இருக்கும் ரொம்ப பலவீனமாக இருக்கிறோம் மிக பலவீனமாக இருக்கிறோம் நான் அன்றாடம் இறைவனை வணங்கக்கூடிய ஒரு மனிதன் அவனுக்கு தீங்கு ஏற்பட்டால் பதற மாட்டான் என்று அல்லா குரான் சொல்லி காட்டுறான் ஆனா நான் பதறேன் அப்படின்னா என்ற முறையான வணக்கம் இல்லை முறையான விவாதத்து இல்லை இறைவனுடைய தொடர்பு என்ற இல்லை அதனால நான் பதறேன் இஸ்லாம் எனக்கு சொல்லி காட்டக்கூடிய விஷயம் என்ன ஒரு நபி தொடர் வருகின்றார் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுலையும் செல்லவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கிறார் மேற் சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் எல்லா சவால்களையும் எதிர்கொள்வதற்கான ஒரு தயாரிப்புள்ளவனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதரிடத்துல ஒரு மனிதர் வந்து கேட்கிறார் புல்லி இஸ்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட வந்து கேட்கிறாரு அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கு இஸ்லாத்தை பத்தி சொல்லுங்க குல் குல்லி பில் இஸ்லாம் யா ரசூல் அல்லா உங்களிடத்திலிருந்து வேறு யாரிடத்திலும் கேட்கவே கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை எனக்கு சொல்லி கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் கேட்டவன அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொன்னாங்க அல்லாவை நம்பிக்கை கொண்டேன் என்று சொல் பிறகு அதில் உறுதியாக புதுசா ஏதாவது சொன்னாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அவர் இப்படி கேட்டிருக்கிறார் உங்களை தவிர வேறு யார்டையுமே நான் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன உடனே நபி சல்லா சலம் புதிய விஷயம் எதையும் சொல்லல அவர்கிட்ட சொன்ன விஷயம் என்னன்னா அல்லாஹுவை நம்பிக்கை கொண்டேன் சொல்லு சும் மஸ்தகின் பிறகு உறுதியாக உறுதியாக இருந்தால் மட்டுமே இந்த கொள்கைக்கு எதிரான எல்லா சவால்களையும் ஒருவனால் முறியடிக்க முடியும் உறுதியாக இல்லைன்னா முறியடிக்க முடியாது மன உறுதி வேணும் உள்ள உறுதி வேணும் உள்ள உறுதி இருக்கக்கூடியவனால் தான் எதையும் சாதிக்க முடியும் உள்ள உறுதி இருப்பவன் தான் அல்லாஹால் நேசிக்கப்படக்கூடியவனாக இருக்கின்றான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் ஒரு உறுதி உள்ள ஒரு இறை நம்பிக்கையாளன் சிறந்தவன் மிகவும் நேசத்திற்குரியவன் பலகீனமான இறை நம்பிக்கையாளனை விட என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் அந்த இறை நம்பிக்கையினுடைய உறுதி இருந்தால் மட்டுமே இந்த சவாலை என்னால் எதிர்கொள்ள முடியும் எப்படி எதிர்கொண்டாங்க 
நூஹ் அலி இஸ்லாம் எப்படி எதிர்கொண்டாங்க எவ்வளவு பெரிய சவால் அவங்க அல்லான்னு சொல்ல போனா என்ன செய்வாங்க என்ன செய்வாங்க அவங்க அவங்கள பார்த்த உடனே காதுக்குள்ள கையை வச்சு அடைச்சுக்கிறது துணியை தூக்கி போட்டு மூடிக்கிறது இப்படியெல்லாம் ஓடினாங்க இவரை புறக்கணிக்க வேண்டும் இவரை சமூகத்திற்கு முன்னால் ஏளனமாக ஆக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதையெல்லாம் தாண்டி தானே செஞ்சாங்க மாலிகாத இவரெல்லாம் என்ன தூதர் நம்மள மாதிரியே சாப்பிட்றாரு நம்மள மாதிரியே நடக்கிறாரு இப்படி எல்லாம் சொன்னாங்க எதற்காக பலவீனப்படுத்துவதற்காக பலவீனப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஆனால் அவர்கள் பலவீனப்பட்டார்களா உறுதியாக நின்றாங்க எது வந்தாலும் பரவாயில்லை இந்த கொள்கையை நான் சொல்லியாக வேண்டும் எவ்வளவு எதிர்ப்புகள் வந்தாலும் பரவாயில்லை என்னை பற்றி எவ்வளவு இழிவாக சொன்னாலும் பரவாயில்லை நான் சொல்லி ஆக வேண்டும் என்பதுல மன உறுதியோடு இருந்தாங்க அந்த மன உறுதியை தான் அல்லாஹ் இந்த சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு நம்பிக்கையானனுக்கு தேவைங்கிறான் நமக்கு தேவையான விஷயம் அதுதான் அந்த மன உறுதி இருக்குதா சின்ன சங்கடம் வந்தாலே ஆடி போயிடுறோமேங்க ஏகத்துவத்தை ஏத்துக்கிட்டேன் வணக்கம் இருக்குது ஏதேனும் ஒரு சின்னதா ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்த நான் பதறனே அப்படிய ஆஹா எனக்கு வந்துருமோ எனக்கு நடந்துருமோ அப்படின்னு நான் பதறனே அல்லா சொல்றான் அல்லாவ வணங்குறவன் பதற மாட்டான் அல்லா வணங்குறவன் பதற மாட்டாங்கிறான் ஆனா நான் பதறேன் அப்படின்னா என்னுடைய இறைவனை வணங்குவதில் எனக்கு குறைபாடு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னுடைய இறைவனை வணங்குவதற்காக போய் நிக்கிறனே அந்த இறைவன் மீது கொண்டிருந்த நம்பிக்கையில் குறைபாடு இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்பிக்கையில குறைபாடு இருக்குது அப்படி குறைபாடு இருக்கிறனாலதான் என்னால ஒரு தீமை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் ஒரு சங்கடம் வந்துருச்சுன்னா பதறேன் நன்மை வந்தா எனக்கு மட்டும் வச்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் தீமை வந்து அப்படி பதறி எல்லாத்தையும் மறந்துடுறேன் இப்படி இருந்தாலும் என்ன செய்ய முடியாது சவாலை எதிர்கொள்ள முடியாது இப்படி இருந்தா எதிர்கொள்ள முடியுமா எதிர்கொள்ளவே முடியாது ஒரு முஸ்லீமுடைய நம்பிக்கை எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒன்பதாவது அத்தியாயத்துடைய ஐம்பத்தி ஓராவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகின்றார் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று நடக்கணும் அப்படின்னா அல்லா நாடு நாத்தா நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை இருக்கணும் இல்லையா எனக்கு ஏதாவது ஒருத்தர் தீங்கு செய்ய முடியுமாங்க எனக்கு யாராவது ஒரு தீங்கு செய்ய முடியுமா அல்லா நாடாம அல்லா நாடாம செய்ய முடியாது அந்த மன உறுதி இருந்தால் தான் என்னால் சவால் எதிர்கொள்ள முடியும் அழகான ஒரு செய்தி பாருங்க இப்ன அப்பா சதி அல்லாவர்களுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹு அலை வசலம் சொல்லி காட்டுகின்றார்கள் மிக அழகான ஒரு செய்தி சிறுவனாக இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசலமகள் சொல்லித்தராங்க எப்படி சொல்லித்தராங்க யாகுலாம் சிறுவனே இன்னி அள்ளி முகபி கலிமாத்தின் உனக்கு சில க வார்த்தைகளை கற்றுத்தருகின்றேன் சில வார்த்தைகளை கற்றுத்தருகின்றேன் அதை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய மனதில் ஆணமாக பதிந்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எஹ்பது இல்லாக எஹ்பது நீங்கள் உங்களுடைய மனதில் அல்லாவை நிலைநிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அல்லா உங்களை பாதுகாப்பான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த சமூகத்தில் உள்ள எதிர்ப்புகளை நான் கையாள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய உள்ளத்தில் யார் இருக்கணும் அல்லா இருக்கணும் அல்லா நாடுனா தான் எனக்கு எதாவது நடக்கும் அல்லா நாடலனா எனக்கு ஒன்றுமே நடக்காது அல்லா நாடுனா நான் இப்படித்தான் ஆகணும் நாடு இருந்தானா அதை யாருனாலையும் தடுக்க முடியாது அப்ப சொல்றாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி அம்பா சதி எல்லாம் சொல்லி தராங்க யாகுலா இன்னி வாண்டி முக்கபி கலிமாத்தின் எஹ்பது இல்லாக எஹ்பது நீங்கள் அல்லாஹவை என்ன செய்யுங்க உங்களுடைய மனதில் நிலை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் எஹ்பது அல்லாஹ் உங்களை பாதுகாப்பார் எஹ்பது இல்லா அல்லாஹ் உங்களுடைய மனதில் சரியாக நிலை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் தஜிதுகு துஜாக உன்ன ஹதீஸ்ல தஜிதுகு அமாமக் உனக்கு முன்னால் பெற்றுக்கொள்வாய் உனக்கு முன்னால் உனக்காக அல்லாவை பெற்றுக்கொள்வாய் அப்ப எனக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா என்னை பாதுகாப்பவன் அல்ல என்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்கு வந்துடும் என் உள்ளத்தில் அல்ல இருந்தா தான் வரும் அல்ல இல்லைன்னா வருமா கண்டிப்பா வராது அப்ப அல்ல இருந்தால் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிங்கறத என்ன செய்யறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க வயதா சால் தபஸ் அல் இல்லா நீங்கள் கேட்டால் அல்லாஹ்விடத்தில் கேளுங்கள் வயதஸ் தான் தபஸ் தாயின் இல்லா நீங்கள் உதவி தேடினால் அல்லாஹ்விடத்தில் உதவி தேடுங்கள் 
வாழம் அறிந்து கொள்ளுங்கள் அண்ணல் உம்மத்த இந்த சமூகம் லவ் இஜ் தமஅத் அலா ஐயம் ஃபஅவுக பி ஷைஇன் நல்ல ஒளியணும் எவ்வளவு அழகான ஒரு செய்தி சொல்லி தருகின்றார்கள் ஈமானிய இந்த மார்க்கத்திலே ஒரு இஸ்லாமிய ஒரு முஸ்லிமுக்கு இறக்க கூடிய எதிரான சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கான மிக அழகான ஒரு வார்த்தை அல்லாஹ்வுடைய தூதர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க பாருங்க எப்படி சொல்றாங்க வாழம் அறிந்து கொள் அண்ணல் உம்மத்த இந்த சமூகம் அவர்களால் உனக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது உனக்கு நன்மை நடக்கும் என்று அல்ல எழுதி இருந்தாலே தவிர அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க உலகமே நாடு நாளும் உங்களுக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது ஒட்டுமொத்த உலகம் நாடி உனக்கு நன்மை செய்ய நினைச்சாலும் நடக்காது அல்ல எழுதி வச்சிருந்தா அப்படின்னா இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து இவருக்கு நன்மை செய்யணும் அந்த நன்மை நடக்கணும் நல்ல எழுதி வச்சிருந்தா நடக்குமே தவிர இல்லைன்னா நடக்காது சொல்லிட்டு அல்லாஹுடைய தூதர் அடுத்து சொல்றாங்க அவர்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து உனக்கு தீங்கிழைக்க நாடினால் லம் எதிர் நோக்க இல்லா விஷயின் கது கத்தமகுந்தாகும் அலை அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து உனக்கு தீங்கிழைக்க நாடி அல்லா நாடி இருந்தா தான் அல்லா எழுதி வச்சிருந்தா தான் உனக்கு தீங்கு நடக்குமே தவிர இல்லை என்றால் தீங்கு நடக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ருபி ஆற்றில் அக்லா வஜி பேனா உயர்த்தப்பட்டு விட்டது ஏடு காய்ந்து விட்டது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் பாய் சொல்லுங்க நானே பேசிட்டு இருக்கேன் கிட்ட முக்கா மணி நேரமா சொல்லுங்க தலையை மட்டும் ஆட்டாதீங்க ருபி ஆச்சு தலா ஒஜப் பத்தி சுஹஃப் அப்படின்னு என்ன பாய் முக்காசா பாய் சொல்லுங்க நானே சொல்லுவா நான் தான் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்கேன் சொல்லுங்க எல்லாம் தீர்மானிக்கப்பட்டாச்சு பேனா உயர்த்தப்பட்டுச்சு அந்த எந்த பேனாவில் எதை எல்லாம் எழுதி வச்சிருக்கானோ அதுதான் எனக்கு நடக்கும் வேற எதாவது மாத்தி நடக்க போதா ஒண்ணு நடக்க போறது கிடையாது எழுதுனது காஞ்சிருச்சு நீ ஏன் பயப்படுற உனக்கு ஏன் பதறுது உனக்கு ஏன் பயம் வருது ஏன் இதெல்லாம் வருது வரக்கூடாது இப்படி இருந்தால் மட்டுமே நான் சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியும் இல்லைன்னா எதிர்கொள்ள முடியாது சரண் அடைஞ்சு உழுந்துட வேண்டியதான் நீங்க செய்யறதெல்லாம் சரிங்க நீ என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன் நீ என்ன சொல்ல நான் செஞ்சுக்கிறேன் நீ போய் உழுந்து கிடக்குறாங்களே என்ன காரணம் இந்த நம்பிக்கை இல்லாம போச்சு அப்ப நான் எப்படிங்க சவாலை எதிர்கொள்வேன் எதிர்கொண்ட சமூகத்துக்கு எதிர்த்தான் நல்லா சொல்லி காட்டினான் எவ்வளவு செய்திகள் சவால்களை எதிர்கொள்வதற்கு ஈமானிய உறுதியை தவிர அவர் வழியே கிடையாது ஈமானிய உறுதி இல்லாமல் சவால்களை எதிர்கொள்ள முடியாது திருமுறை குரான் நல்லா ரொம்பல ஆடமின் சொல்லி காட்டுகின்றார் வருவாங்க <laughs> வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பாருங்க நீ ஏன் அவனை கூப்பிடுற அவன் வந்துதான் நக்குமா இல்ல நாங்க இருக்கோங்கிறாங்க மாணவர்கள் சுமையா என்ற அந்த அம்மை யாருக்கு மன உறுதி ஏற்பட்டதற்கான காரணம் என்ன இதுதான் அவ்வளவு பெரிய குடுமையிலும் அந்த அம்மையார் மன உறுதியோடு இருந்தார்கள் அபு ஜகில் ஆச்சரியப்பட்டு போனானே இந்த கிழவியை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று ஆதங்கப்பட்டு போனானே என்ன காரணம் அவங்கள்ட்ட இருந்த அந்த ஈமானிய உறுதி நீ எவ்வளவு பெரிய எதிர்ப்பை காட்டினாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கான உறுதி இருக்குது காரணம் என்ன எனக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு வானவர்கள் இருந்தார்கள் அவருடைய வரலாற்றை பழிக்கும் போது அவர்கள் அப்படியே தலையை உயர்த்தி பார்த்த அந்த நேரத்திலே அந்த மேகத்தில் வானவர்கள் நிழலாக நின்றார்கள் என்ற ஒரு வரலாற்று குறிப்பையும் சுமையானது எல்லாருடைய வரலாற்றிலே சொல்லப்படுகின்றது யோசிச்சு பாருங்க அந்த உறுதி இன்னைக்கு இருக்குதா அவங்கள சகாபாக்கள் அதனால இருந்துச்சு சொல்லிடுவீங்களா நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படி நம்மள்ட்ட இருந்தா ஓடி வருவாங்க அல்லா சொல்வது என்னைக்குமே பொய்யாகாது அல்லாவுடைய வாக்கு இது 
அல்லா உண்மையை தான் வாக்காக தருவான் அல்லாவுடைய வாக்கு உண்மையானது அவன் வாக்கு கொடுத்தா நடத்துவான் அப்ப அல்லா சொல்லுவாங்களும் சரி மறுமையிலும் சரி நாங்கள் தான் உங்களுக்கு நேசர்கள் தோழர்கள் உங்க கூட வந்து நிற்போம் அது போலீஸ் ஸ்டேஷனா இருந்தாலும் கோர்ட்டா இருந்தாலும் சரி எங்க இருந்தாலும் சரி நாங்க வந்து நிற்போம் நீங்க யாரையும் தேட தேவையில்லை ஒருத்தர் நிக்கலாம் சோலாவா போய் ஒருத்தர் நிக்கலாம் ஒன்னும் பண்ண முடியாது எனக்கு வேணும் எப்ப எனக்கு என்ன எழுதி இருக்கோ அதுதான் நடக்குங்கிறது இருந்தா தான் இது நடக்கும் இல்லட முடியாது எனக்கு எப்போதும் அந்த நம்பிக்கை இல்லையே ஐயோ யாருமே இல்லாம தனியா போய் நிக்கிறேனே என்னை உள்ளத்துக்கு வச்சுட்டா என்ன செய்யறது என்னை ஏதாவது செஞ்சுட்டா என்ன செய்யறது ஏன்பா ஏன் அப்படி அப்படி இருந்தா ஏதாவது செய்ய முடியுமா எந்த சவாலையும் எந்த எதிர்ப்பையும் நம்மளால தாங்கிக்க முடியாது இது இருந்தா தாங்க முடியும் இது இல்லைனா முடியவே முடியாது அப்படி நின்று பாருங்க யாரும் ஒன்று செய்ய முடியும் அல்ல அவருடைய தூதர் நின்றார்கள் முசா அலி இஸ்லாமர் நின்றார்கள் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமர் நின்றார்கள் எல்லா இடத்திலும் நின்று காட்டினாங்க எங்களுக்கு அல்லா இருக்கிறான் எவ்வளவு சங்கடம் வந்தாலும் அவன் என்னை காப்பாற்றுவான் வாழை எடுத்துட்டு ஒருத்தர் கேட்டாரு மையாசிமுக மின்னி என்றிருந்து உங்களை யார் காப்பாற்றுவா எனக்கு முன்னால் ஒருத்தன் கண்ணை வச்சு நிற்கிறான் ஒரு கத்தியை வச்சு நிற்கிறான் என்ன செய்யறது அவன் ஜெய் ஸ்ரீராம் நான் சொல்லிடுறதா அவ்வளவுதான் மையாசிமுக மின்னி என்னை யார் ஒன்றிருந்து காப்பாற்றுவா அவ்வளோ கையில் வச்சிருந்தவாள் கீழே உழுந்துருச்சு அவன் போடலை கீழே உழுந்துருச்சு அப்ப ஈமானிய உறுதி இருந்தால் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் நான் இந்த ஈமானுக்காக இந்த கொள்கைக்காக எதிர்க்கக்கூடிய எல்லா சவால்களையும் என்னால் எதிர்கொள்ள முடியும் என்று முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் இது முதல் விஷயம் எதிர்ப்பையும் புறக்கணிப்பையும் அவதூறுகளையும் தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் என்னுடைய உள்ளத்திலே ஈமானிய உறுதி இருக்க வேண்டும் இது நாம் எதிர்கொள்ளக்கூடிய முதல் விஷயம் இரண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நமக்கு மத்தியில் உள்ளார வந்து பார்க்கணும் அடுத்து உள்ளார வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சகோதரத்துவம் என்ற ஒரு அடிப்படையை நம்மள்கிட்ட இல்லை அது இல்லாதது மிகப்பெரிய ஈமானுக்கு எதிரான ஒரு விஷயம் ஈமானுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் என்ன தெரியுமா குரோதம் குரோதம் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு சவால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் பொறாமை உள்ளாதீர்கள் வெறுப்பு கொள்ளாதீர்கள் ஒருத்தரை ஒருத்தரை பார்த்து முகத்தை திருப்பிட்டு போகாதீங்க அல்லாஹுடைய அடியார்களை சகோதரர்களாக இருங்கள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லாஹுடைய சொன்னார்களே இது இன்றைக்கு எனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் எல்லாத்துமே வெறுப்பு பொறாமை புறக்கணிப்பு இல்லைன்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஒரு தௌதி சகோதரன் எத்தனை குரான் அதிஸ் பேசின உட்காந்துருக்கோம் நான் யார் மேலே வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்குன்னு கை தூக்கி சொல்ல முடியுமா யார் மேலேயும் பொறாமை இல்லாமல் இருக்குன்னு சொல்ல முடியுமா யாரை பார்த்து புறக்கணிக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா நான் யாரை பார்த்தா உங்களுடைய சகோதரன் நான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கிறவா நம்ம இல்லையே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் இது இன்னைக்கு கிடையாது இன்னைக்கு என்ட்ட இல்லை நான் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் இது இந்த உண்மத்தில் இந்த சமூகத்தில் குரான் சொன்னா பேசிட்டு மார்க்கம்னு பேசிட்டு என்ட இது இல்லைன்னா என்ன செய்ய முடியும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய வசல்ல மகள் சொல்லி காட்டினாங்களே எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காட்டினாங்களே ஒரு இறை நம்பிக்கைனா என்னன்னு சொல்லி காட்டினாங்களே அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய வசல்ல மகள் சொல்லி காட்டினாங்களா இல்லையா தனக்கு எதை விரும்புகிறானோ அதையே தன்னுடைய சகோதரனுக்கு விரும்பாத வரை ஒருவன் இறை நம்பிக்கையால் தான் ஆக முடியாது நான் நீங்களும் நானும் இறை நம்பிக்கையால் தானா சொல்லுங்க நான் அப்படி தான் இருக்கேனா எனக்கு எதையெல்லாம் விரும்புகிறனோ அதையெல்லாம் என் சகோதரனுக்கு விரும்புகிறேன் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கான ஒரு ஈமானிய கொள்கை உடையவனா நான் ஒரு இறை நம்பிக்கை அப்படிப்பட்ட இறை நம்பிக்கை கொண்டவனா நான் அப்படி நான் பார்க்குறேன் எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி என்றைக்காவது யோசிக்கக்கூடியவனா நான் இருக்கிறேன் நான் யோசிச்சு பாருங்க இல்லைங்க எந்த விதத்திலும் அதை நான் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவனா இல்லையோ 
இது எவ்வளோ பெரிய எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஒரு சவால் எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய விஷயம் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாக சொன்னார்கள் உங்களுக்கு பின்னால் நான் பயப்படுறதுல எது தெரியுமா அதிகமான கருத்து வேறுபாடுகள் கொண்டு பிரிந்து விடுவீர்களோ என்பதைத்தான் நான் அதிகமாக பயப்படுறேன் நான் அல்லாஹுடைய தூதர் நிறைய கருத்து வேறுபாடுகளை நீங்கள் காண்பீர்கள் அப்படின்னாங்க அதிகமான கருத்து வேறுபாடுகளை பார்ப்பீங்க அதனால் பிரிந்து விட்டு நிற்பீர்கள் என்று சொன்னாங்களே அதுதான் எனக்கு இருக்குது யாருக்கு மத்தியிலும் உண்மையான ஒரு சகோதரத்துவம் கிடையாது உண்மையான ஒரு இறை நம்பிக்கை கிடையாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் நீங்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது நீங்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது முப்பது வருடம் நான் இந்த கொள்கையில் இருக்கிறேன் என்று சொன்னதின் காரணமாக நீ சொர்க்கம் செல்ல முடியாது லந்தது குருள் ஜென்னத்தை ஹத்தா துக்மினோ நீங்கள் நம்பிக்கை கொள்ளும் வரை நீங்கள் சொர்க்கம் செல்ல முடியாது நான் தான் நம்பிக்கை கொண்டு இருக்கிறேன் ஏகத்துவ கொள்கையில் இருக்கிறேன் சத்தியத்தில் இருக்கிறேன் அது இல்லை அல்லாஹுடைய தூதர் அடுத்து சொல்கிறாங்க ஒலா துக்மினோ ஹத்தா தஹாபு நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நேசர்களாக அன்பை பரிமாறுவோர்களாக ஆகும் வரை நீங்கள் நம்பிக்கையாளர்களாக ஆக முடியாது சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அலா அதுல்லுக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை சொல்லட்டுமா அலா சையின் ஒரு விஷயத்தை சொல்லட்டுமா இதா ஃபால்த்து மோகும் அதை நீங்கள் செய்தீர்கள் என்று சொன்னால் தஹாபகுத்தும் நீங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் நேசர்களாக ஆகிவிடுவீர்கள் உங்களுக்கு மத்தியில் சலாத்தை பரப்புங்கள் இது இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய சவாலுங்க நான் யாருக்கு சலாம் சொல்றதுன்னு யோசிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு சலாம் சொல்வதற்கு யோசிக்கிறேன் சலாம் சொல்வதற்கு ஈகோ காரணமா இருக்கு இன்னைக்கு அவர் சொல்றாரான்னு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சொல்லிக்கலாம் எப்போ பார்த்தா நான் தானே சொல்றேன் இருக்கா இல்லையா எவ்வளோ பெரிய ஒரு சவால் இது இதை எப்படி நான் முறியடிக்க போறேன் என்னுடைய இறை நம்பிக்கையை கேள்விக்குறியாக்க போதுங்க இறை நம்பிக்கையை கேள்விக்குறியாக்க போது எல்லா மக்களும் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டு அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பின்னால் வரக்கூடிய நேரத்தில் அல்லாஹ் என்ன சொன்னார் நீங்கள் எல்லாம் விரோதிகளாக இருந்தீங்க உங்களுக்கு மத்தியில் உள்ளத்தை நம்ம சேர்த்து வச்சோம் உள்ள எல்லாத்தையும் செலவழிச்சாலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு இணைப்பு வராது இந்த இணைப்பை ஏற்படுத்தியது நானே அதனால் நீங்க சகோதரர்களாக மாறிட்டீங்க திருப்பி போயிடாதீங்கப்பா திருப்பி நீங்க போயிடாதீங்கப்பா உங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சவால் இதுதான் நீ பிரிஞ்சு போயிடுவ ஒன்றும் இல்லாம போயிடுவ அப்படின்னு அல்லாஹும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய சொன்னோடு சொன்னார்களே இன்றைக்கு அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோமா இல்லையா இன்னைக்கு நமக்கு முன்னால இருக்கா இல்லையா நாம் பிரியப்படுறோமா ஒருவருக்கு ஒரு மனசை தொட்டு சொல்லுங்க மனப்பூர்வமாக மனதார நான் என்னுடைய சகோதரன் எத்தனை பேரை நான் நேசிக்கிறேன் சொல்ல முடியுமா எத்தனை பேரை நேசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியலையே மிகப்பெரிய சவால் தான் மிக இலகுவாக எதிரி ஆட்கொண்டு விடுவானே எனக்கு மத்தியில் ஒற்றுமையும் இந்த கொள்கைக்கு மத்தியிலான ஒற்றுமையும் அன்பும் நேசமும் பரிமாறப்படவில்லை என்று சொன்னால் என்னை ஈஸியாக இலகுவாக எதிரி கபகலை கபடிகரம் செய்துவிட்டு போய்விடுவானே ஆனால் அதை பற்றி நான் யோசிக்கிறதே இல்லை என்னைக்காவது நான் யார்கிட்டையாவது போய் என்னுடைய சகோதரன் என்ற அடிப்படையில் ஒரே ஒரு நசீகத்தை கேட்டிருப்பேனாங்க நான் ஒரே ஒரு உபதேசத்தை கேட்டிருப்பேனா அல்லது எனக்கு யாராவது இவனுக்கு இப்படி இருக்கிறானேன்னு சொல்லி உபதேசம் செய்ய முன்ன வந்திருப்போமா இல்லையங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹுடைய விசிரமகள் சொன்னார்கள் ஒரு முஸ்லீம் மற்றொரு முஸ்லீமுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையை போட்டு சொல்லும் போது சொன்னாங்க நமக்கெல்லாம் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் அவனுக்கு உபதேசம் தேவைப்பட்டால் நீ உபதேசம் செய் செய்ய முடியுமா சொல்லுங்க செய்ய முடியுமா பாய் சொல்லுங்க செய்ய முடியுமா 
முடியுமான்னு எங்கே செய்கிறோம் சொன்னால் கேட்குற அளவு கூட இல்லையே கேட்குற அளவுக்கு இல்லையேங்க என்னை பார்த்து இவரை சொல்லி நான் கேட்கணுமா அப்படிங்கிற என்ன வந்துருச்சா இல்லையா வந்துருச்சா இல்லையா அப்படி தான் இருக்குது ஒரு சகோதரன் தவறு செய்தால் அந்த தவறை சுட்டி காட்டக்கூடிய அளவிற்கு நம்ம இருக்கிறோமா அப்படி சுட்டி காட்டினா அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் அவருக்கு இருக்குதா இதெல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு இதென்ன வேணும் இதிலெல்லாம் நான் சரியா இருந்தால் தான் இந்த மாதிரியான விஷயங்களிலெல்லாம் என்னை சரி செய்து கொண்டால்தான் என்னுடைய ஈமான் பலப்படும் என்னுடைய ஈமான் நான் உறுதியாக இருக்க முடியும் இந்த விஷயங்களெல்லாம் நான் போட்ட விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எங்கே போய் நான் இருந்து சாதிக்க போகிறேன் எனக்கு எப்படி பலம் இருக்கும் எப்படி நான் எல்லாவற்றையும் எதிர்கொள்ளக்கூடியவனாக இருப்பேன் எதுவுமே முடியாது மனசை தொட்டு சொல்லுங்கள் யாராவது கேட்டிருக்கிறேன் அபிசல்லாசன மக்கள் வருவாங்க அல்லாவுடைய தூதரையில் உபதேசம் செய்யுங்க பலருக்கும் பல தரப்பாறு உபதேசம் செஞ்சுருக்கிறாங்க பல மாதிரியான உபதேசத்தை செஞ்சுருக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு சலாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஏழைக்கு உணவழின்னு இருக்காங்க ஒருத்தர் கோவப்படாதன்னு இருக்காங்க தவறு செய்தால் சமூகத்திற்கு முன்னால் சுட்டி காட்டிய அந்த சமூகத்தை தவறுடைய இந்த மாதிரியான நிகழ்வுகள் இனிமேல் வரக்கூடாது என்ற அளவுக்கு சொல்லி இருக்கிறாங்க அதெல்லாம் மறுக்க முடியுமா உசாமா செய்த தவறை அவருக்கு முன்னாலே எல்லோரையும் வைத்து கொண்டு இவர் தவறு செய்து விட்டார் என்று சொன்னாங்களே சொல்லும் போது என்றைக்காவது உசாமா என்னை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்து விட்டீர்கள் என்று கேட்டார்களா ஒரு திருடிய ஒரு பெண்மணிக்காக என்ன செய்கிறாங்க சப்போர்ட்டாக வந்து நிற்கிறாங்க பரிந்துரைக்காக வராங்க வக்காலத்தை வாங்கிட்டு வராங்க அவங்க உயர்ந்த உள்ள பெண்மணியாச்சேன் அப்போ அண்ணாவுடைய தூதர் என்ன செஞ்சாங்க உசாமாவை நிறுத்தி வைத்து விட்டு தனக்கு மிகவும் பிரியமானவர் தான் நேசமானவர் தான் இருந்தாலும் என்ன செஞ்சாங்க அவரை நிறுத்தி வைத்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டாங்க கூப்பிட்டு செய்தியை சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இருக்குது இப்படி அவர் வந்துட்டார் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொன்னாங்க என்னுடைய மகள் பாத்திமாவை செய்திருந்தாலும் நான் அவளுக்கு தண்டனை கொடுத்திருப்பேன் கையை வெட்டி இருப்பேங்கிறாங்க அதை ஏற்றுக்கிட்டாரா இல்லை உசாமா எல்லாத்துக்கும் முன்னால் வச்சுட்டு இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு நினைச்சாங்களா இல்லை இது தவறு இந்த தவறை எல்லாருடைய தூதர் சுட்டி காட்டுறாங்க ஏன் எல்லாத்துக்கும் முன்னாலே செஞ்சாங்க இனிமேல் இந்த மாதிரி தவறை யாரும் செய்யக்கூடாது என்பதற்காக என்னை வைத்து சுட்டி காட்டினார்கள் என்று உசாமா நினைத்தார் அந்த பக்குவம் இன்னைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்குதா அதெல்லாம் இல்லையே அதெல்லாம் இல்லையே நான் கொள்கையை சார்ந்தவன் இந்த கொள்கைக்குள்ளாக வந்து எனக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய இத்தனை பிரச்சனைகளை நான் எப்பொழுது தீர்க்க போறேன் இதையெல்லாம் தீர்த்தாதான் நான் என்ன செய்ய முடியும் வெற்றிக்கான ஒரு சமூகத்துடைய வெற்றிக்கான ஒரு படித்தளத்தில் போக முடியும் அதே இல்லையே இதெல்லாம் விடுங்க உளப்பூர்வமாக யாரையாவது மன்னிக்கிறோமாங்க நம்ம உளப்பூர்வமாக யாரையாவது மன்னிக்கிறோமா நம்ம சொல்லுங்க மன்னிப்பு என்பது ஒரு மனிதன் மன்னிக்கக்கூடிய மன்னிப்பு உளப்பூர்வமாக இன்னைக்கு இருக்கிறது இல்லை மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் இன்னைக்கு எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்னுடைய ஈமானை சோதித்து பார்க்கக்கூடிய என்னுடைய இறை நம்பிக்கைக்கு சவாலாக இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை அது அதையெல்லாம் எப்படி நான் தீர்க்க போறேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் அவருடைய சிறிய தந்தையை கொண்டவரை மன்னிச்சுட்டு என்ன சொன்னாங்க நான் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை நான் பார்க்காம இருக்க விரும்புகிறேன் நான் சொன்னாங்களா இல்லையா நான் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை மக்காவில் நான் இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை பார்க்கக்கூடாது நான் சொன்னதுக்கான காரணம் என்ன என்ன காரணம் மன்னித்து விட்டால் ஒரு மனிதன் மீது மீண்டும் வெறுப்பு கொள்ளக்கூடாது அந்த பண்பு இன்னைக்கு இருக்கா நம்மள்ட்ட எனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு சவாலாக அதை பாருங்க என்னுடைய ஈமானை பரிசோதித்து பார்க்கக்கூடிய சவாலாக அதை பாருங்க அல்லாவுக்கா இன்னைக்கு மன்னிச்சிருக்குன்னு ஒருத்தர் மன்னிப்பு கேட்கிறாரு நான் மன்னிச்சிடுறேன் மன்னிச்ச பிறகு என்ன தெரியுமா செய்யறேன் ஏதேனும் ஒரு விதத்தில் ஏதேனும் ஒரு கால சூழ்நிலையில அவருக்கு பாதிப்பு வந்துச்சுன்னா பாத்தியா அல்ல சும்மா விடுவானா எப்படி வச்சா பாத்தியான்னு சொல்றோம் சொல்றோமா இல்லையா இருக்கா இல்லையாங்க இருக்கா இல்லையா ரோஸ்பாய் இருக்கு தானே அதெல்லாம் எனக்கு இருக்குது இதெல்லாம் நான் இன்னைக்கு எதிர்கொள்ளக்கூடிய சவால் இதெல்லாம் எப்ப நான் தீக்க போறேன் இதெல்லாம் எப்ப மாத்த போறேன் சொல்லுங்க இதெல்லாம் மாற்றாம என்ன செய்ய முடியாது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது இதையெல்லாம் நான் மாற்ற வேண்டி இருக்கின்றது எனக்குள்ளாக எங்களுக்கு மத்தியிலே நமக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய ஈமானை நிரூபிக்கக்கூடிய நம்முடைய இறை நம்பிக்கை சரி செய்யக்கூடிய எத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்குதோ 
அவைகளை எல்லாம் நாம் சரி செய்ய வேண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் செல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் வர 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 சகாபாக்களை சரி செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன்னா இது மிக முக்கியமான அம்சம் பல நேரங்களில் சரி செய்வாங்க ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு உபதேசத்தையும் செஞ்சுட்டு சொல்லுவாங்க அத்தக்குவா ஆகுனா அத்தக்குவா ஆகுனா அத்தக்குவா ஆகுனா யார்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க தன்னுடைய தோழர்கள்ட்ட சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன உபதேசங்களை செஞ்சுட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க இறையச்சம் இருந்தால் பயபக்தி இருந்தால் தக்குவா இருந்தால் உன்னை சரி செய்து கொள்ளலாம் அதுதான் உனக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பிரச்சனை அவைகளை எல்லாம் நீ சரி செய்து கொண்டாய் என்று சொன்னால் வெற்றிக்குரிய ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனாக உன்னால் இருக்க முடியும் என்பதை மார்க்கம் நமக்கு சொல்லி காட்டுகின்றதே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை இருக்குதா நமக்கு மத்தியில் மோசடிகள் இல்லாமல் இருக்குதா அடுத்த வரை ஏமாற்றாமல் நம்ம இருக்கிறோமா இதெல்லாம் எனக்கு மத்தியில் எனக்கும் என்னுடைய சகோதரனுக்கு மத்தியில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய இறை நம்பிக்கையை சரி செய்யக்கூடிய ஒரு சவால் இதையெல்லாம் நான் சரி செய்ய வேண்டும் இதையெல்லாம் நான் எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதையெல்லாம் வைத்து என்னை நான் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்படி திருத்தி கொண்டால் மட்டுமே நான் அடுத்த விஷயங்களில் உலகத்தில் உள்ள எதிர்ப்புகள் இந்த உலகத்தில் நான் பார்க்கக்கூடிய எதிர்ப்புகள் இந்த உலகம் என் மீது காட்டக்கூடிய எதிர்ப்புகள் இந்த உலகம் என் மீது தூரக்கூடிய வாரி தூரக்கூடிய அனைத்து விதமான அவதூறுகள் இவை எல்லாவற்றையும் என்னால் எதிர்கொள்ள முடியும் இந்த சவால்களை எல்லாம் என்னால் எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் உள்கட்டமைப்பில் என்னை நான் சரி செய்து கொள்ள வேண்டும் உள்கட்டமைப்பில் நான் என்னை சரி செய்து கொண்டு விட்டேன் என்றால் இந்நிடத்தில் இணை வைப்பு கிடையாது குஃபுறு கிடையாது விதாச்சு கிடையாது அதிலிருந்தெல்லாம் நான் மீண்டு விட்டேன் அதுக்கு அடுத்த உள்ள உள்கட்டமைப்புகளில் நமக்கு மத்தியில் உள்ள கட்டமைப்புகளில் மிகப்பெரிய ஒரு சவால் காத்து கிடக்கின்றது அதிலே நான் நம்மை சரி செய்து கொண்டோம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அடுத்த விஷயங்களை எதிர்கொள்வதற்கான மனப்பக்குவமும் மன உறுதியும் கண்டிப்பாக வரும் அப்படிப்பட்ட அந்த பக்குவம் என்பது ஈமானில் நம்மை பலமிக்கவர்களாக அல்லாஹுவால் நேசிக்கப்படக்கூடியவர்களாக அல்லாஹிடத்தில் சிறந்தவர்களாக நம்மை ஆக்கும் என்பதை புரிந்து அறிந்து செயல்படக்கூடிய நல்ல இறை நம்பிக்கையாளர்களாக அல்லாஹ் ரபுல் ஆனவியின் உங்களை நினைமாக்கி அறிவுரிய வேண்டும் ஏனென்று சொன்னால் இது மிகப்பெரிய நிகமத் ஈமான் என்பது மிகப்பெரிய அருட்படை லக்கது மண்ணல்லாஹு அலல் மூமினி என்கிற அல்லாஹ் ரபுல் ஆனவியின் அல்லாஹுவை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் இருக்கிறார்களே அவர்கள் மீது அல்லாஹ் புரிந்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய அருட்படைங்கிறார் அப்படிப்பட்ட அந்த அருட்படையை சரியாக பயன்படுத்தக்கூடியவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் அப்படிப்பட்ட நல்ல மக்களாக அல்லாஹ் உருபுல் ஆனமீன் உங்களை நினை மாக்கல் புரிவானாக அல்லாஹுடைய அருளால் இந்த பள்ளிவாசல் இன்றைக்கு அழகான முறையில் புனர்நிர்மாணம் செய்யப்பட்டு மேல்தளம் கட்டப்பட்டு அல்லாஹுவை வணங்குவதற்காக அல்லாஹுடைய மார்க்க பணிகளை மிகச்சரியாக செய்வதற்காக கட்டப்பட்டு இன்றைக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பகுதி மக்கள் இந்த இறை இல்லத்தை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹை மட்டுமே வணங்கக்கூடிய எந்த ஒரு நோக்கத்திற்காக இறை இல்லம் கட்டப்படுகின்றதோ அந்த இறை இல்லத்துடைய நோக்கத்தை முழுமையாக செயல்படுத்துவதற்காக கட்டப்பட்ட ஒரு இறை இல்லம் இது இதற்காக இந்த மாவட்டமும் இந்த ஊர் மக்களும் இந்த பகுதியில் உள்ள கிளை சகோதரர்களும் அதிகமாக முயற்சி செய்து இந்த இறை இல்லத்தை உருவாகுவதற்காக அல்லும் பகலும் பாடுபட்டு இன்றைக்கு அழகான முறையில் அல்லாவுடைய மிகப்பெரிய உதவியால் முடிந்து தந்திருக்கிறாங்க இதற்கு எவர்கள் எல்லாம் முயற்சி செஞ்சார்களோ இதற்கு எவர்கள் எல்லாம் பாடுபட்டார்களோ அவர்களுக்கு அம்மா குறுப்பு அளவில் அதே மதியமான கூலிகளை வழங்க வேண்டும் இங்கே வணங்கக்கூடிய இந்த பள்ளிவாசலை பயன்படுத்தக்கூடிய காலமெல்லாம் அவர்களுக்கு அம்மா குறுப்பு அளவில் நன்மைகளை தந்து கொண்டே இருப்பான் அவர்களுக்கு எல்லா விதமான உடல் ஆரோக்கியங்களை தந்து இது போன்ற எல்லாவுடைய பணிகளை எல்லா நிலைகளிலும் எல்லா காலங்களிலும் மிகச்சிறப்பாக செய்து தரக்கூடிய நல்ல எண்ணங்கள் கொண்டவர்களாக நல்ல முஸ்லீம்களாக வாழ்வதற்கு எல்லாம் அல்ல அம்மா அருள் புரிவானாக வாசல் அலமதுல்லாஹி ரபிலான மீன் அலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து